ഹൃദയത്തിന് മുകളിൽ ചലിക്കുന്ന ഒന്നാമത്തെ വിടിയുണ്ട ചിള് വൃക്കയ്ക്ക് ഒന്നര ഇഞ്ച് മുകളിൽ ചലിക്കാത്ത രണ്ടാമത്തേതും അടിവേറ്റിൽ ചലനമറ്റ മൂന്നാമത്തേതും ഇങ്ങനെയാണ് റിട്ടയർഡർ സുബേദാർ മേജർ മേജർ കോശിക്ക് ജോണിന്റെ ശരീരത്തിലുള്ള വെടിയുണ്ടകളുടെ കണക്ക് പാഞ്ഞുകയറിയ വെടിയുണ്ടകൾ ശസ്ത്രക്രിയയിലൂടെ പുറത്തെടുക്കണമെന്ന് മിലിറ്ററി ഡോക്ടർ നിർദ്ദേശിച്ചിരുന്നുവെങ്കിലും തന്റെ നാട്ടിൽ വന്ന് സഹോദരങ്ങളെ കണ്ടതിനു ശേഷം മതിയെന്നായിരുന്നു കോശിയുടെ തീരുമാനം ഇരുപത്തെട്ട് വർഷം കഴിഞ്ഞും വെടിയുണ്ട പുറത്തെടുക്കാത്തതിൽ യാതൊരു കുഴപ്പവുമില്ലെന്ന് കോശി പറയുന്നു എടുക്കുന്നതാണ് നിങ്ങൾക്ക് നല്ലത് പിന്നെ ഒരു ബുള്ളറ്റ് എടുക്കാൻ വളരെയധികം കോസ്റ്റ്ലി ആകും ഒരു വർഷം പോലും നിങ്ങൾ ജീവിച്ചിരിക്കത്തില്ല ഇതിനകത്ത് ഈ ഈയത്തിൻ്റെയൊക്കെ പാർട്സ് ഉണ്ട് അപ്പം അത് ബോഡിയിൽ ഇരിക്കില്ല പ്രത്യേകിച്ച് ഫോറിൻ മെറ്റൽ ഹ്യൂമൻ ബോഡിയിൽ ദീർഘനാൾ ഇരിക്കില്ല ബൈലാക്കലി എൻ്റെ ബോഡിയിൽ ഇരുന്നു ഞാനതിനെക്കുറിച്ച് പറയാറുമില്ല മറ്റുള്ള വർക്കുകൾ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു ഇപ്പോൾ ഇരുപത്തിയെട്ട് വർഷം കഴിഞ്ഞു തൊണ്ണൂറ് ഒക്ടോബർ പതിനാറാം തീയതി ആയിരുന്നു ഇത് സംഭവിക്കുന്നത് ഒന്നര സെൻറ്റിമീറ്റർ മാംസഭാഗത്തോട് മാത്രമേ ശരീരത്തിൽ നിന്നും വെടിയുണ്ട നീക്കം ചെയ്യാൻ കഴിയുകയുള്ളൂ അത് ഹൃദയത്തെയും വൃക്കയെയും ബാധിക്കുമെന്ന് ഡോക്ടർമാർ നിർദ്ദേശിച്ചിരുന്നു ഇതോടെ വെടിയുണ്ടകൾ കോശിയുടെ ശരീരത്തിനുള്ളിൽ ഇരിപ്പായി വെടിയുണ്ടകളുമായി ജീവിച്ചവർക്കെല്ലാം ഏതെങ്കിലും തരത്തിൽ അംഗവൈകല്യങ്ങൾ ഉണ്ടാവാറുണ്ടെങ്കിലും എഴുപതാം വയസ്സിലും കോശി ഇന്നും ഊർജസ്വലനാണ് വീട്ടുവളപ്പിലെ കൃഷിയും ബേക്കറി വ്യാപാരവുമൊക്കെയായി ഇന്നും കോശി നമുക്കിടയിൽ ജീവിക്കുന്നു ന്യൂസ് ഡെസ്ക് മൈൻഡ് ഡിവിഷൻ ടി